Hulpstroom in vir Turkije en Syrië na de duisende ster van eerste aardskidding die afgelopen eeuw. Die net verkoese ANC adjunct president Paul Machetile een stap nader tot tweede hoogste amp in die land nadat hij als LP ingesweer is. En die Banyana Banyana africhter Desiree Ellis brei haar span voor vir die Turkse vrouwebeker later die maand. Goeienavond. Die hulpverlenigingsorganisatie Gift of the Givers sê sy soek en reddingspanne is gereed om teen moore op die laatste na Turkije en Syrië te vlieg na een krachtige aardbeving. Die jongste dode tal is reeds meer as 2000 en so wat 7630 mense is beseer na die duskudding van 7,8 op die richterskaal van vroeg verochend in die suide van Turkije en noordweste van Syrië voorgekom het. Die Turkse president Tayyip Erdogan sê minstens 45 lande het soek- en reddingshulp beloof nadat die ergste aardbeving die afgelopen 100 jaar die land getref het. Gift of the Givers sê die Turkse ambassadeur in Zuid-Afrika, Isagul Kandas, het om direct gekontak vir hulp. Gebouw het in ingestort toe een tweede groot aardbeving van 7,7 een paar uur later die land tref. Noodienswerkers was reeds op die toneel toe die ineenstorting van een gebouw tijdens die tweede skudding op video vastgevang is. Daar wordt geraam dat meer as 2820 gebouwen vernietig is. Tijdens een rechtstreekse nieuwsuitzending is een plaatselijke verslaggever ook vastgevangen in die drama toe twee achtereenvolgende naaskokke Malatya getref het. Die verslaggever het gehelp om mense te ontruim. Terwijl ons op pad was naar die pijn om soek- en redingspogings te vervolgen, was daar twee op een volgende naaskokke in die gebouw wat je aan mijn linkerkant ziet, het in een gestort. Daar is baie stof. Turkse overhede sê so wat 78 skuddings wat gewissel het van 6,4 en 6,6 het gevolg. Istanbul het onmiddellijk meer as 1000 nooddienstpersoneel en wetstoepassers na die rampgebied ontplooi. Die aardbeving is die ergste sedert die skudding in 1939 in die oostelike Erzinsan provincie waar in so wat 33.000 mense gesterf het. Hommeltuig beeldmateriaal wees ook die skade aan gebouwen in die Syrische stad Sarmada. Intussen maak verskye lande gereed om Turkije en Syrië bij te staan nadat de vlak 4 waarschuwing uitgereik is. Italië het 40 gespecialiseerde brandbestrijders naar Turkije gestuur, wat vooral kundig is in schadeberaming en analyse. Brandbestrijders het gister verwoestende branden in Chile bestrijd, wat een van de Nederlandse ergste natuurrampen in jaren is. Die door het al het tot in minste 24 gestegen met bijna 1000 beseerders. Aankie vol lande het holbronne beloof wat vliegtuigen en kundige brandbestrijdingspanne insluit. Volgens ambtenaren het die branden so 270.000 hectare in puin gelee. Bij 9500 mense het na skuilings gevlug. In Londen het gezondheidswerkers, verpleegsters en ambulancewerkers deelgeneem aan een loonstaking. Die staking is die meest ontwrichtende en grootste in die 75-jarige geschiedenis van die Nationale Gezondheidsdienst. Hulle eiste salaris verhooging waar die ergste inflatie in Britannia in vier dekades weerspeel. Die regering sê dit is onbekostigbaar. Die secretaris-generaal van die Verenigde Naties, Antonio Guterres, het die aanval op een helikopter van die Verenigde Naties' stabiliseringssending Monusco scherp veroordeel. Een Zuid-Afrikaanse soldaat is in die aanval in die Democratische Republiek de Congo dood en nog een is ernstig beseer. De helikopter was onderweg tussen Beni en Goma in die noordelijke Kivu provincie toe dit aangeval is. Guterres het gewaarski dat aanvallen op vredesendings volgens internationale wetgeving kan neerkom op oorlogsmisdade. 
Die ANC het vier nieuwe lede as parlementslede laat insweer. Sy het jong president Paul Machetile en twee het jong secretaris generaal Maropene Ramagopa is opgeroep vir hoordienst. Die voormalige KZN premier Ziegles de Kalala en die voormalige het jong minister van samenwerkende regering en traditionele zaken en Gautengse lid van die provinciale wetgever Paak Stau is ook ingesweer. Mashatile wou nie veel uitlaat oor die gerichte dat hy binnenkort die volgende adjunct president van die land sal wees nie. Dit nadat adjunct president David Mabuza bevestig het dat hy sy bedanking ingedien het. Alle oor is ook op president Cyril Ramaphosa gerig oor een moendelike kabinetskommeling. I've been uh, deployed to parliament by the ANC, now I'm a deputy president of the ANC. Uh, the deputy president of the country is a prerogative of the president. Uh, he is the one who decides who should be deputy president. For now, I'm happy to serve here. The parliament said no bedanking van Mabuza as ANC parlementslid ontvang nie. No, we don't have uh, at this stage any resignation from any member of parliament. Zika Lala, Tau en Ramakopa sal ook na verwachting in die kabinet aangestel word. Die ANC steer om intussen nie aan regimente van die EFF-leier Julius Malema, wat dreig om donderdag die staatsrede te ontwrig nie. Die Departement van Minerale Holbronne en Energie sê hy is intens daarop gefokus om beerdkracht op te los. Die minister Gwedi Mantashe het tijdens die belegging in Afrika Mijn in Daba gesê, die dalende energiebeskikbaarheidsfaktor moet in sy sporen gestuid word. Die faktor van energiebeskikbaarheid het de afgelopen weke van een hoogtepunt van 75% tot 49% afgeneem. Mantashe het ook die vestiging van gezamenlijke structure die Transnet en die Mineralen Raad van Zuid-Afrika verwelkom om bedrijvighede bij havens te stabiliseren. Van jaar se mynbou in Daba vind plaas te midde van intense en voorslepende krachtonderbrekings waarvan die impak nie die mynbedrijf ontsien het nie. Die miljardrandse bedrijf dra jaarliks direct en indirect so wat 18% by to die landse bruto binnenlandse product. Maar in 2022 het die bedrijfse bijdra to die BBP van 7,56% tot 7,53% gedaal. The challenges are really on a physical level, physical production in terms uh, because of uh, electricity availability, because of logistics uh, being constrained. Uh, so real output uh, declined slightly. Uh, and as you said, our, our contribution to GDP is slightly down to about 495-500 billion. Mantage het die regeringse onmiddellike oplossing vir krachtonderbrekings uiteengesit, wat die aankoop van kracht vanaf Mozambique en Zambia insluit. The Department of Mineral Resources and Energy will put four points that we think need atten attention if we are going to overcome load shedding within the next 12 months. The first one is improving electricity availability factor uh, through a focus funded plan maintenance and existing power stations, procurement of emergency and short term power from existing facilities and other private power plants, and purchase additional electricity electricity from neighboring countries which can be unblocked in the short medium term. If neighboring countries offer surplus energy, we must access it. Volgens die Minerale Raad belemmer die beperkings rondom vervoer, logistiek en grensposte uitvoervolumes. Na raming het die sector 35 miljoen randse uitvoer in 2021 misgeloop en sal 50 miljoen randse uitvoer geleentede gedeerende 2022 verloor. Dit het spanning tussen die raad en transnet veroorzaak. Intussen sê die departement van minerale, hulbronne en energie die proces om een functionerende mijnbouwregister te verkry is op dreef. Die kadastrale stelsel sal aansoekers toelaat om te sien waar mijnbouw en prospecteer activiteiten plaasvind en wie die mijn prospecteerrechten besit. Die departement sê hy maak ook aansienlijke vordering met die verwijdering van mijnpermitte en rechte achterstand. 
Die landse energiekrisis sal na verwachting hoog op die saaklijs wees, tijdens president Sarah Ramaphosa se staatsrede donderdag. Met bijna 100 dagen van ononderbroke krachtonderbrekings is die economie, besighede en die landbouwsektor in besonder een gevoelige knou toegedien. Kapenaars het hulle frustratie en ook hulle verwachtinge voor die staatsrede gedeel. Met minstens fase 2 beheerkracht wat vir die afsienbare toekomst verwacht word en bijna dagelijkse veranderings en krachtonderbrekings gediel is. Mee en Kapenaars, daar is geen groter uitdaging wat voor Zuid-Afrikaners te staan kom as die energiekrisis nie. Werkskeping en dienstlevering maak staat op een stendige kracht toevoer. Dit, sê inwoners, moet die hoofdfokus wees wanneer die president die land toespreek. Deer die loudshedding verloor mense hulle jobs, want die klein bezighede maak toe, groot bezighede maak toe, mense kan nie koop nie, die bezighede self kan nie koop nie, hulle moet mense afsit, die mense verloor hulle huise, mense verloor hulle plekke, en so kom daar net meer homeless mense in Zuid-Afrika. Ek sal like hy moet sê dat daar sal een paard is daar, ons een week of die eerste twee weke in, wat daar geen loudshedding sal wees en dan miskien net een week waar ons elke dag sal kreeg, ons het sal dinge makkeliker maak. Ons in Zuid-Afrika het waarlijk waar gekwalificeerde en professionele mense, wat miskien nog nie moendlik meer vir eerst kon werk nie, maar hulle expertise, hulle ondervinding, Met meer as die halfte van alle landbouw uitvoere wat van die weeskap afkomstig is, gaan boere dier een verskrikkelijke tyd. Die sektor wankel onder onbestendige kracht toevoer. Wijn is een kwaliteitsproces en jy kan het slechts beheer as dit binnen jou vermoe is. En as die vermoe van beheer weggevat word van jou, is dit net baie moeilik vast. Die Kaapstadse Kamer van Koophandel en Nijverheid sê maaskapie wat noodzakelijke dienste lever moet van beerkracht kooit geskeld word om voedselsekuriteit te beskerm. Die bezighede daar buiten gaan definitief baad by vastgestelde skedieles. Het help hulle om beter te beplan. Maar daar is sekere sektore waar het nie noodwendig gaan help nie. En vir die sektore is het miskien belangrijk dat hulle uitgesluit word, specifiek vervaardiging en agribesigheid. Die onlangse verhooging van 18,65% in die tariefverhooging wat Nersa aan Eskom toegestaan het, het inwoners ook warm onder die kraag. It feels like there's no winning and there's no answer as far as I've seen. Like, where is it coming from? Why do we have electricity one time and then we don't another? We've permanently got load shedding. I feel like the rise in energy prices is just the government asking for more money. Of a national ramp to stand for the crisis can help, sal nog gesien moet word. Vanessa Puna, SIK News, Kaapstad. Inwoners van die Nelson Mandela Bay Metro is weer eens sonder water. Die keer weens een krachtonderbreking na een erge donderstorm. Die noodgedag watersuiveringsaanleg, wat so wat 70% van die water aan die metro verskaf, is ook geraak. Die onderbreking het die waterkrisis in die metro vererger, wat reeds geboek gaan onder laa damvlakke weens die voortslepende droogte. Inwoners is warm onder die kracht, alhoewel nie allemaal bewus is waarom hulle die keer sonder water is nie. Nou, so zo vol, laat so zo teng aan, en baan is nie, na jou. Ons staan hier in een touw om water te koop met geld wat ons nie eers het nie, net so dat ons water kan drink. Ons het ook die water in ons toilette nie. Dit is daarom toch belangrijk en een basisse behoefte. Mens is op behandeling, jong en oud, en hulle het water nodig. Ons moet ook water gebruik vir ons kinders en wanneer ons ver te gaan. Die kracht toevoer is herstel na die watersuiveringsaanleg, maar die stelsel het nog nie ten volle herstel na die daglange krachtonderbreking nie. Currently we are dealing with a very sensitive circulation system. Obviously, we are, we've got reduced volume that is within our storage. Immediately, you know, when we actually had that power failure, it actually then meant that most of our articulation, um, our reservoir, were depleted. And obviously, most of the people are actually currently with water. Gebeerlikheidsplanne is echter ingestel. Currently, you know, the emergency continuity plan is to provide water through water trucks. We have got plus or minus 23 trucks that are deployed in all areas that are facing disruptions. But I think as I speak to you now, currently some of the areas are getting to get out of beginning to have water. Die Motherwell gebied was die ergste geraak met sy opgaardam wat vroeger vandag slechts 7% gevul was.
En nou een kort samenvatting van die markaanwijzers vandaag. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5 uur vanmiddag zwakker tegen die vernaamste geld in jede verhandel. Die JSE se index van alle aandelen het laar gesluit. Die prijs van goud was tegen die sluiting van die JSE laar, platinum hoer en die prijs van brentrieolie laar. En op die JSE termijnmark het die prijs van Lambo gewasse verlevering in maart hoofdzakelijk gestuig. Met milies kost 4.363 rand per ton, dit is 63 rand meer. Koring kost 6.767 rand, wat 66 rand meer per ton is. Die prijs van sonneblom is 11.080 rand of 15 rand minder. En soeie kost 9.420 rand per ton, dit is 140 rand meer. En nou sokker nie, die Suid-Afrikaanse vrouwensokker span Banjana Banjana is ernstig bezig om voor te bereid vir die Turkse vrouwenbeker later die maand. Die alvruchter Desiree Ellis sê die doel is om spelers genoeg speeltijd te bied voor die 2023 FIFA vrouwe wereldbeker. Die Turkse vrouwenbeker sal die Afrika kampioene die nodige competitie bied voor die wereldbeker toernooi in juli. Wel in het verlede jaar het ons die dan Brazil in Australië gespeel en dit was... Baie competitief gewees en jy weet as jy na het toernooi toe gaan, jy kan nie altyd sê tegen wie jy wil speel nie. Maar ons is net baie dankbaar dat ons die hoogse Europese oppositie het en ook Zuid-Amerikaanse oppositie. En ja, ons sal, wie weet, na die toernooi sal ons weer die brief wat en kyk. Die Afrika kampioene is degelijk bewust daarvan dat sy reputatie om vooruit sal gaan na die Turkse vrouwenbeker en selfs by die wereldbeker. Maar die span sê hy floreer op druk. Die Kansas City Chiefs en Philadelphia Eagles het in Phoenix aangekom vir sondagse Super Bowl 57. Die Eagles gaan in hul eerste Super Bowl seder 2017 in aksie wees, terwyl die Chiefs vir die derde keer in vier jaar in die eindstrijd sal meeding. Meer as 100 miljoen mense wereldwijd sal na verwachting vir die skouspel inskakel. En een groot terugslag het die vroege voorlopers van die rondom die wereld Oceane wetvaart getref. Die bolseil van die Geo Environment Europese span het tijdens die tweede skof geskeer en die span het door die laaste plek teruggesak. Hoewel hulle die skade binnen net 10 minuut kon herstel, het die span echter gesikkel om weer op dreef te kom. Die 11th hour racing span is die nieuwe voorlopers. Die tweede van 7 skofte eindig in Kaapstad. Liesel Olivier, SIK Nies. Die voormalige Bafana Bafana en Orlando Pirates legende John Moetti is oorlede na een siekbed van 8 maanden. Moetti het vir Pirates gespeeld toe hulle die CAF kampioen liga in 1995 gewen het en Essek Mimosas van die Ivoorkes in die eindstrijd verslaan het. Hy was ook een lid van die Bafana Bafana groep wat die Afrika beker in 1996 gewen het. Moetti was ook deel van die Bafana groep tijdens sy eerste FIFA wereldbeker verskyning in Frankrijk in 1998. En ten slotte van aan die Grammy toekenning sê die nawek teruggekeer na sy oorspronkelijke thuis te Los Angeles om die topprestedes en die muziekbedrijf te vereer. Nadat die coronavirus pandemie dit in virtuele geleentheid omgeskip het wat verlede jaar in Las Vegas gehou is, was die opwinding om weer in levende leiwe op die rooie tapijt te kan wees tasbaar. En die Grammy gaat naar... Dit was die 65ste keer waar die Grammy toekennings plaasgevind het en is dier die Suid-Afrikaanse komediaant Trevor Noah aangebied. Daar was uitrustings van alle kleure en stijle en die sterre kon nie genoeg pronk nie. Noah was echter nie die enigste Suid-Afrikaner wat geskitter het by die spoggeleentheid nie. Die Suid-Afrikaanse muziektrio Wouter Kielerman, Zijks Batwini en Omkaibosie Kode het met die toekenning vir die beste wereldoptrede by Vinyaarse toekennings weggestap. Holwen Liki, Bajete, is een oproep tot vrede en geluk. Tijdens die geleentheid het die Amerikaanse popster Beyoncé die rekord verbeter vir die meeste Grammys. Sy het nog vier toekennings ontvang, insluitend beste dans of elektronische album, 
wat die totaal vir haar loopbaan op 32 te staan breng. God bless you. Thank you so much to the Grammys. Thank you. En so met ons ook groet. Tot morgen, mooi blij.